Дивіться, поки я прибираю. Це що зробив? Розкинув нашу одежу, яка чекає чергу, щоб постиратися. І приймає собі. І нормально йому. Він такий, що ти хочеш? А мені цілу ніч спати не давав. Вставай! Вставай, Ваді! Спати не давав, тепер сам дрімаєш. Поки я монтую влог, хтось зайняв моє місце. Собака, вставай! Це я тут маю лежати. Вставай! Всім добрий ранок, всім привіт! І це нове відео, сьогодні 22 серпня. У нас вихідний, погода дуже класна чилити вдома, нічого робити не треба, але я хочу бути максимально продуктивною і знімати для вас відео. Тому е я вирішила, що на сніданок ми будемо їсти щось смачненьке, але і щось корисне, бо скільки можна шкідливого їсти? Ми вчора ввечері з Колею, до речі, пили пиво і їли сосиски, картошку фрі і чіпси на ніч. Тому я хотіла зробити звичайні панкейки, але потім думаю, стоп, скільки можна їсти. І така думаю, ну окей, ввела в, інтернет, в інтернеті, в ютубі ПП якісь панкейки. Мені запропонувало щось там з протеїном, я така, стоп, у мене ж є протеїн, супер, робимо якісь панкерки із протеїном. Там, ні, що туди потрібно, зараз я буду вам знімати трішечки. І так, по-перше, що ми будемо робити, це нам треба овсянку, у мене ось, зблендувати в муку. Потім. В ці зблендовані овсяні хлоп'я, тобі ж в овсяночку, в мене тут 50 грам вівсянки. Добавляємо 2 яйця, потім добавляємо 50 мл водички, ні, не водички, молока. І додаємо 30 г протеїна. Взагалі, хто не знав, мені чоловік подарував на 8 березня банку протеїна, якого я не п'ю, до речі, а тільки готую з нього. Чому, не знаю. Хоча він дуже, дуже смачний. І так, все, переблендовуємо. І смажимо. Буду смажити я на одній столовій ложиці, ні, чарній ложиці оливкової олії, але зазвичай я смажу на кокосовій. Але вона закінчилася, на жаль. Звісно, що вони не, не такі пишні, як звичайні панкейки, але що ви хочете. Дивимося, що тут з панкейками. Вони швидко пригорують. І зараз я подивлюся якийсь рецепт чайних панкейок і насмажу їх для колі. І так, у мене тут. Тепле молоко 250 мл, 2 яйця, сахара 50 г, 1 ложка розпушувача і я чекаю, чоловік пішов за мукою. У нас не оказалося борошна в тому. 
І зараз ми будемо порівнювати з вами ПП панкейки з звичайними. Я вже знаю, хто виграє. За смаком не знаю, але за тим, які вони будуть пухкі. Всім привіт. І так, мука є. Скільки коштувала? П'ять? О, Боже, обдираловці. Попийте водички. І нам треба 230 грам муки. Треба було її просіяти, але добре. Уже почала так робити. Що ж вже просіювати, як уже насипала? Постійно забуваю це зробити. І ми це все розмішуємо чарівним таким вінчиком. Так, тісто для звичайних панкейок є. Погнали робити? Подивимося. У мене тут мої панкейки вже готові. І зараз будемо смажити для колю панкейки. Подивимося, що вийде з цього. І що, починаємо смажити? Наливаємо трошки олійка. Потім, зазвичай, я беру кусочок паперу, на якому ви в мене стоїте. Вдома купа штативів, а я використовую підставку для паперу. Протираю сковородку, щоб воно не стояло все в олії. Ой, він зараз так буде рости гарненько. Дивіться, як він почав підніматися. І почали такі бульбашки по ньому з'являтися. Це перша признака того, що скоро треба буде перевернути на іншу сторону. М -м, трошки підсмажився. Треба було скоріше. Ну, зараз через те, що олія перший виглядає так, як оладок якийсь. Але зараз мають виглядати ось так. Ну, зараз подивимося, що буде далі. Таке, як я і говорила, що другий вже виглядає по-інакшому. Не так, як цей. Цей виглядає так, як в селі у нас говорили оладки пухкенькі. А це вже панкейка по-модному. Дивіться, як надувається від того, що розпушувач. Клас! по порціях не можна, бо кількість тут, тут була більшою набагато, ніж тут продуктів, тих, які я використовувала. Але зараз це для колі на дві порції, половинку на роботу, на завтра на другу перерву. А для мене це моя порція сніданку на сьогодні, хоча у нас вже, в принципі, можна обідати. І так, беремо сочну ожину, яку привезла мама і, напевно, там є малина. Переблендована із цукром. Мінус для мене, що там є цукор, але плюс то, що, те, що вона з дому, то це дуже величезний. Для колі трішки теж ягід. 
потім беремо смачненький домашній мед, який привезла мама. І сочно поливаємо панкейки. Це дуже реально смачно виглядає. На роботу теж так треба зробити. Ой, добре, багато не буду, потім Коля собі доліє. Ну і для себе. Ну вже хочу скуштувати це. Дивіться, як це смачно. Клас. Дуже, дуже хочеться вже це скуштувати. Я зробила для нас каву. І все. Смачного нам. Дивіться, як гарно мед стікає. Ну хіба це не смакота? Всім смачного, хто їсть. Я впевнена, що при вигляді цього ви захочете їсти. І ось мої ПП блинчики. Ну що? Прийшов час до дегустації. У мене взагалі протеїну, і в тебе звичайно. Дуже десь від якесь. Я не припешу. Смачні. Ну, я втрачаю якоїсь... Ну, вкусні. Якоїсь сметани або щось таке. Знаєш, ми його робити? Вони б смачні, коли ти захочеш правильно харчуватися, то ти знатиме, що тебе чекає. А вони реально з смаком протеїну, основна візьми маленький кусочок. Вони вкусні. А? Вкусні. Протеїнові теж смачні. Смачні? Так, вкусні. Шовку смачніше? Мої. Вони такі м'ягенькі, так? Угу. Дуже смачно. Хто молодий? Ти. Хто ти я? Кріжника, ти. Ні, ти, ти кажеш, жінка моя. Сніданок, сніданок а-ля обід. Прибираю трішки на кухні, йду трішки відпочину, а далі подивимося, що нас чекає в цьому дні. Смачна кава. До речі, раніше я робила лати, а зараз стала робити капучино, тільки подвійне. Смачніше, бо більше кави. Угу. Бадік топчеться. Коля пішов до Веренчука, і він десь там чекає його. Ну що? Не знаю, чи буде в цьому дні щось цікавеньке, чи я захочу щось познімати. Дивіться, на якому чілі чоловіки. Бадік. Бадік, що там? Що вона знімає, да, Бадіка? Знімає Бадіка. Аж встав. Думаю, що ти мене знімаєш. Не снимай. Не снимай.